สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอสอนหรือแนะนำวิธีการ connect database นะครับหลังจากเราสร้างตารางแล้วเราก็จะมาทำการเชื่อมต่อกับอฐานข้อมูลของเรานะครับอพอดีผมผมอัดคลิปที่แล้วเสร็จก็มาดูชื่อฐานข้อมูลอา้าวตั้งชื่อผิดนี่ว่าก็คลิปนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลหน่อยนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กระบวนการนะครับนะครับเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลเป็นตั้งชื่อมันถูกนะครับ w e b b o a r d อ่าเว็บบอร์ดห้าห้านี่แหละครับถูกต้องนะอันนั้นมันเป็นเว็บบอร์ดแล้วก็มีตัวดีเพิ่มขึ้นมาเว็บบอร์ดดีห้าห้าในเว็บบอร์ดห้าห้านะครับก็ลงมือโอเคนะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาสร้างสร้างโฟลเดอร์เก็บงานของเราก่อนนะครับไปที่อ่าโฟลเดอร์แอปเซิร์ฟของเรานะครับโฟลเดอร์แอปเซิร์ฟจำลองเราปกติก็จะอยู่ที่ได้ซีแอปเซิร์ฟนะครับได้ซีแล้วก็มีโฟลเดอร์แอปเซิร์ฟขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ของผมเวลาสมมติลงเครื่องใหม่อะไรเงี้ยขี้เกียจก๊อปครับบางทีมาลืมสำรองข้อมูลฟอร์แมตไดซีงานหายครับผมก็เลยเอามาย้ายมามันสามารถเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งได้นะครับผมมาอยู่ที่ไดดีนะครับมาอยู่ในห้องโปรแกรมเลยนะครับอ่านี่นะครับโฟลเดอร์ชื่อ www w นี่นะครับเป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์งานของเราเราก็ก๊อปเลยนะครับเอาให้มันเ,เกิดอะไรขึ้นอะไรนี่ป๊อปบิมอะไรป๊อปบิมเกิดอะไรขึ้นเออแอบนะครับมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อเมื่อกี้เปิดอันนี้แล้วมันเออเลอร์เหรอเออก็มาห้องทำไมนะครับก็มาที่แอปเซิร์ฟนะครับใครติดตั้งไว้ได้ซีก็เป็นได้ซีแอปเซิร์ฟ w w w นะครับเข้ามาห้อง w w w แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ที่เราจะใช้เก็บงานนะครับเมื่อกี้ผมก๊อปชื่อตารางมาแล้วนะครับก็วางเลยนะครับเว็บบอร์ด55นะครับจะได้ดูหาง่ายนะครับชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อเดียวกับชื่อตารางเออชื่อ database ของเรานะครับอ่าต่อไปก็เปิดไฟล์เปิดโปรแกรมสำหรับเขียนของผมใช้ดีเวเบอร์นะครับเมนูของคนอื่นใช้รุ่นไหนเวอร์ชันอะไรแล้วผมเป็นดีมเวเบอร์แปดนะครับก็เป็นโปรแกรมที่แบบติดตั้งง่ายครับไม่ไฟล์ไม่ใหญ่มากก็ตรงนี้นะครับขึ้นมาหน้าอย่างนี้เราก็เลือกเป็น php นะครับไฟล์ไฟล์คอนเนคของเราก็จะเป็นไฟล์ php นะครับคลิกเลือกไปนะครับอ่าต่อไปก็หาหาคำสั่ง connect database นะครับ connect database mysql นี่แหละครับ php <coughs> สำหรับสมมติสำหรับคนที่ยังใช้งานไม่เป็นเออจำจำฟังก์ชันมันไม่ได้นะครับก็เสิร์ชหาเอานะครับเดี๋ยวนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตกันหมดนะครับอ่านี่ครับก็จะมาก็ก็จะมีโค้ดประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะก๊อปเอาเฉพาะคำสั่ง php ของเขานะครับนี่ครับ php จะอยู่ในแท็กแท็ก php ก็จะเป็นนี่ครับเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายอ่าคำถามปิดด้วยเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายมากกว่านี่นะครับ
กระเป๋านะครับคัดลอกแล้วก็มาวางใส่ปลายงานของเราที่สร้างเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาเปลี่ยนอะไรล่ะเปลี่ยนตรงนี้อ๋อจริงยังไม่ได้ตรงนี้นะครับ local host ก็เป็น server นะครับ server ของเราจะใส่เป็น ip 1 2 7 0 0 0 0 0 1ก็ได้ส่วน username ตรงนี้เป็น username นะครับก็ Default ของเขาก็จะเป็น root อยู่แล้วนะครับ root r o o t นะครับเราเขาไม่ให้เปลี่ยนนะครับตอนที่เราติดตั้งแอปเซิร์ฟนะครับตรง password อันนี้ก็ตอนที่เราตั้งค่าติดตั้งโปรแกรมอันนี้ครับครั้งแรกของผมก็จะเป็น1 2 3 4 5 6นะครับอ่าโอเคนะครับยิบเพียวแบบนี้ผมดูลำบากนะครับเพราะเอาเป็นอีฟเอลแบบนี้แล้วกันนะครับประหยัดบรรทัดดีอ่าโอเคนะครับนี่เป็นฟังก์ชันเชื่อมต่อนะครับ my sql connect ตรงนี้เปิดอันนี้เซิร์ฟเวอร์คอมมาแล้วก็ user แล้วก็คอมมาแล้วก็อะไรล่ะ password ก็เช็คดูว่าอีฟ if string connect แบบนี้ก็หมายถึงถ้าถ้าถ้าเชื่อมต่อได้นะครับความหมายของบรรทัดนี้นะครับหมายถึงถ้าเชื่อมต่อได้ก็ให้แสดงคำสั่งว่า database connect connected ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ก็แสดงคำว่า database cannot connect f o u l แล้วไม่เชียวโคลดก็ปิดปิดอันนี้นะครับคือเขาเชื่อมต่อแล้วเขาก็ปิดตอนสุดท้ายนะครับปิดคําสั่งมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟนะครับเซฟเราก็บาวมาไว้ที่โฟลเดอร์ของเรานี่นะครับถ้ามันอยู่ไกลแล้วก็กดกดตัวภาษาอังกฤษหาโฟลเดอร์ของเรานะครับก็ไปก็ตั้งชื่อเป็นอันนี้ผมตั้งเป็นไฟล์คอนดีบีนะครับคอนเน็กต์เดต้าเบสนะครับก็เซฟไปนะครับก็มาเปิดดูก็จะมีไฟล์ขึ้นมานะครับมันแบบนะครับต่อไปเราก็มาลันทดสอบดูนะครับว่ามันเชื่อมต่อได้หรือเปล่านะครับวิธีการก็เข้าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับก็พิมพ์นะครับ 127.0.0.1 เพื่ออ้างไปที่เซิร์ฟเวอร์ local host ของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะครับ w e b o a r d b o a r d 55ถ้า enter ไปทีหนึ่งก็จะมีไฟล์ขึ้นมาให้เราอย่างนี้นะครับเราจะคลิกเลยก็ได้หรือเราจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับถ้ามันไม่มีไฟล์อินเด็กซ์ดอทพีอะไรอินเด็กซ์เฮดทีมันก็จะขึ้นไฟล์ให้เราอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีไฟล์อินเด็กซ์มันก็จะเปิดไฟล์อินเด็กซ์ขึ้นมาทันทีนะครับเป็นดีฟอลของมันนะครับก็พิมพ์เอาก็ได้ครับ c o n n d b p h p นะครับก็ enter อ่า database connect connect แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อกับอ่า mysql อันนี้ได้แล้วนะครับอ่าถ้ามันเชื่อมไม่ได้มันจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมใส่รหัสผิดให้มันกดเซฟนะครับ control s นะครับแล้วก็มารันดูอีกทีหนึ่ง warning อ่านะครับมันแจ้งว่าไม่มีเออเลอร์เออเกียมต่อไม่ได้นะครับก็จะมี database connect f o l t ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีคำสั่งหนึ่งที่ไม่ให้เออเลอร์วอร์นิ่งตรงนี้นะครับผมลองใส่เครื่องหมาย
แอดไซน์เข้าไปนะครับตรงหน้าคำสั่ง MySQL Connect นะครับเราก็ลองเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมันก็จะไม่มีคำสั่ง Warning ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าไม่อยากให้มันขึ้นเราก็ใส่เครื่องหมาย Add s i g n เข้าไปนะครับก็ Save แล้วก็ Enter อีกทีหนึ่งอ่าครับมันก็จะไม่มีแต่แต่ถ้ามันไม่ Error เราก็จะไม่รู้ว่ามัน Error อะไรบรรทัดไหนนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดอ่า Save แล้วก็ F5 ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างถ้าเราถ้ามัน Error อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะดูว่า Error อะไร MySQL Connect มันก็จะมันก็จะมีบรรทัดบอกนะครับ on line line 2 line 2เราก็มาดู line 2เรามีอะไรเนี่ยเราก็จะโฟกัสได้ว่าเราจะแก้โค้ดได้ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง MySQL cross นี่นะครับมันก็จะมีบอกว่าอยู่ตรง line ไหน line ก็คือบรรทัดที่เท่าไหร่นั่นแหละครับ line 9แล้วก็เวลาเราจะแก้เราก็มาดูง่ายๆนะครับลายเก้าอ๋อตรงนี้ผิดอะไรวะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมใส่ username เออพาสเวิร์ดให้มันผิดไปมันก็เลยเออร์เลอร์นะครับใส่ให้มันถูกต้องแล้วก็กด F5 ทีหนึ่งนะโอเคนะครับคอนเนคผ่านแล้วนะครับคลิปนี้ก็สอนกันเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีหลายคนที่อาจจะยังสงสัยก็ค่อยๆแบ่งทยอยสอนไปทีละนิดนะครับผมเอาทีละนิดอิดแจ่มใสนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราคงได้มาลงสร้างฟอร์มล็อกอินสร้างระบบล็อกอินกันนะครับกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการ connect database ด้วย MySQL PHP นะครับ